টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকের লেকচারে আমি তোমাদের এই উপপাদ্যটি প্রমাণ করে দেখাবো দেখো যে ব্যাপারটা উপপাদ্যটা কিন্তু বৃত্ত সংক্রান্ত তো উপপাদ্যটি কি বলা আছে দেখো বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জ্যায়ের ওপর লম্ব তো দেখো বলা আছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জ্যায়ের ওপর লম্ব দেখো বৃত্ত কাকে বলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বক্ররেখা সম্পূর্ণ ঘুরে আসলে যে গোলাকা চিত্র তৈরি হয় তাই বৃত্ত তো দেখো যে ব্যাপারটা বৃত্ত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আমি এর আগে একটি পর্বে করিয়েছি যদি পারো ওই পর্বটি দেখে এসো তাহলে তোমাদের ভালো হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আর বৃত্তের পরিধি কাকে বলে বৃত্তের দেখো যে ব্যাপারটা এই বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ যে বৃত্তে এই বিন্দু থেকে যাত্রা করে আমরা সম্পূর্ণ যদি আবার এখানে আসি মানে বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে বৃত্তের পরিধি বলে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দুর সংযোগ রেখাকে জে বলে দেখো পরিধির এই একটা বিন্দু আর এই একটা বিন্দু এই দুইটা বিন্দুর সংযোগ রেখাকে জে বলে মানে এ বি একটা জে যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হবে কিন্তু সেই জেটা হবে হচ্ছে ব্যাস ব্যাসই হচ্ছে বৃত্তের বৃহত্তম জে তো দেখো বলা আছে এই উপপাদ্যটিতে বলা আছে যে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জে ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা হচ্ছে এ বি এ বি জে ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা বলা আছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এম মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জ্যায়ের ওপর লম্ব মানে প্রমাণ করতে হবে যে ও এম লম্ব এ বি দেখো প্রশ্নটা ভালো করে বুঝো আগে সেটা হলো যে বলা আছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জ্যায়ের ওপর লম্ব মানে প্রমাণ করতে হবে যে ও এম লম্ব এ বি এবার আসো আমরা বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে লিখব মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা এবং এম বিন্দুটি এ বি জ্যায়ের মধ্যবিন্দু ও কমা এম যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে ও এম রেখাংশ এ বি জ্যায়ের ওপর লম্ব দেখো বিশেষ নির্বাচনটা আর একবার বলতেছি সেটা হলো মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস নয় এমন একটি জে এবং এম বিন্দুটি এ বি জ্যা এর মধ্যবিন্দু ও কমা এম যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে ও এম রেখাংশ এ বি জ্যায়ের ওপর লম্ব এবার আসো সেটা হলো অঙ্কন অঙ্কন করার জন্য আমরা এটা প্রমা অঙ্কনে লিখব যে ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি মানে ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি তোমরা বৃত্তটা অবশ্যই কি বলে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে অঙ্কন করবে যাতে একেবারে মানে ভালো হয় বৃত্তটা দেখতে একেবারে বৃত্তের মতো মনে হয় যদি আমি এমনি অঙ্কন করছি সুতরাং বৃত্তটা একটু বাঁকা হতে পারে তো দেখো এবার আসো প্রমাণ তো প্রমাণ করার আগে কিছু কথা তোমার জানার দরকার সেটা হলো যে দেখো এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এম সুতরাং মধ্যবিন্দু যেহেতু তাহলে হবে এ এম ইকুয়াল টু বি এম মানে এই বাহু আর এই বাহু সমান হবে আর ও এ ইকুয়াল টু ও বি হবে কারণ ও ও এ হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসাদ্য আবার ও বি হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসাদ্য সুতরাং আমরা জানি একই বৃত্তের ব্যাসাদ্য হচ্ছে সমান তার মানে ও এ ইকুয়াল টু ও বি হবে এখন আসো প্রমাণ প্রমাণে আমরা কি লিখব ত্রিভুজ ও এ এম ও ত্রিভুজ ও বি এম এ এ এ এম ইকুয়াল টু বি এম মানে এই ত্রিভুজ ও এই ত্রিভুজ এ এ এম ইকুয়াল টু বি এম কারণ হচ্ছে যে এম বিন্দুটি এ বি এর মধ্যবিন্দু ও এ ইকুয়াল টু ও বি উভয়ই একই বৃত্তের ব্যাসাদ্য আর দেখো এই ত্রিভুজের ও এম আর এই ত্রিভুজের ও এম তাহলে লিখতে পারি ও এম ইকুয়াল টু ও এম সাধারণ বাহু কারণ এই ত্রিভুজেরও বাহু একটা বাহু হচ্ছে ও এম আর এই ত্রিভুজেরও একটা বাহু হচ্ছে ও এম তাহলে বলবো ও এম ইকুয়াল টু ও এম হচ্ছে সাধারণ বাহু তাহলে বললাম হচ্ছে এই ত্রিভুজ ও এই ত্রিভুজ এ এ এম ইকুয়াল টু বি এম এম এ বি এর মধ্যবিন্দু ও এ ইকুয়াল টু ও বি উভয়ই একই বৃত্তের ব্যাসাদ্য আর ও এম ইকুয়াল টু ও এম সাধারণ বাহু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের তিনটা এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহু আর এই বাহু সমান এই বাহু তাহলে বলতে পারি ত্রিভুজ দয় সর্বসম তার মানে লিখতে পারি ত্রিভুজ ও এ এম সর্বসম ত্রিভুজ ও বি এম তার মানে এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম সুতরাং কোনগুলা সমান হবে তার মানে হবে হচ্ছে এই কোন সমান এই কোন মানে ও এম এ কোন ইকুয়াল টু ও এম বি কোন যেহেতু কোন দয় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাণ সমান রৈখিক যুগল কোন কাকে বলে একটা রেখার ওপর যদি দুইটা কোন অবস্থিত হয় তাহলে সেই কোন দয়কে রৈখিক যুগল কোন বলে যেহেতু কোন দয় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাণ সমান সুতরাং আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে ব্যাপারটা ও এম এ কোন ইকুয়াল টু ও এম বি কোন ইকুয়াল টু এক সমকোণ 
যেহেতু এই কোন ইকুয়াল টু এই কোন ইকুয়াল টু এক সমকোণ মানে এই কোন সমান এক সমকোণ এই কোন সমানও এক সমকোণ তাহলে লিখতে পারি অতএব ও এম লম্ব এ বি দেখো আমরা একেবারে সহজভাবে পড়বো এই ত্রিভুজ ও এই ত্রিভুজে এই বাহু সমান এই বাহু 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 অতএব এই ত্রিভুজ সর্বসম এই ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ দায় যেহেতু সর্বসম তাহলে এই কোন সমান এই কোন যেহেতু কোন দায় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাণ সমান অতএব এই কোন সমান এই কোন সমান এক সমকোণ অতএব ও এম লম্ব এ বি প্রমাণিত এখন প্রথম থেকে আরেকবার আমি বলতেছি বিশেষ নির্বাচন লিখবো যে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা এবং এম বিন্দুটি এ বি জায়ের মধ্যবিন্দু ও কমা এম যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে ও এম রেখাংশ এ বি জ্যায়ের ওপর লম্ব অঙ্কন ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি প্রমাণ ত্রিভুজ ও এ এম ও ত্রিভুজ ও বি এম এ এ এম ইকুয়াল টু বি এম এম এ বি এর মধ্যবিন্দু ও এ ইকুয়াল টু ও বি উভয় একই বৃত্তের ব্যাসাদ্য ও এম ইকুয়াল টু ও এম সাধারণ বাহু অতএব ত্রিভুজ ও এ এম সর্বসম ত্রিভুজ ও বি এম অতএব যেহেতু ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম অতএব ও এম এ কোন ইকুয়াল টু ও এম বি কোন মানে এই কোনটা সমান এই কোনটা যেহেতু কোন দ্বয় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাণ সমান সুতরাং ও এম এ কোন ইকুয়াল টু ও এম বি কোন ইকুয়াল টু এক সমকোণ অতএব ও এম লম্ব এ বি প্রমাণিত আশা করি তোমরা উপপাদ্যটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আজকের লেকচার এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ